Barchangizga assalomu alaykum. 1945-yil 6-avgustda Yaponiyaning Hiroshima shahriga qarshi birinchi yadro quroli qo'llanildi. 3 kundan so'ng Nagasaki shahri ham ikkinchi yadroviy bomba zarba kuchini o'zida his etdi. Bu insoniyat tarixida dastlabki va so'nggi jangda qo'llanilgan yadro qurollari edi. Ushbu yadro portlashlar Yaponiya bilan urush yakuniga keskinlik bilan nuqta qo'ydi. Lekin ushbu ikki dona bomba taxminan 240 ming kishini o'limiga sabab bo'ldi hamda yangi atom davri boshlanganligini e'lon qildi. So'ng ikki qudratli davlatlar mafkuraviy kurashi va geosiyosiy qarama-qarshiligi natijasida sovuq urush yuzaga keldi. Butun olam Aqsh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi har soniyada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yadroviy otishma qo'rquvi ostida yasharadi. Ushbu holat to Sovet ittifoqi 1991-yilda qulagani qadar davom etdi. O'sha paytga qadar ikkala tomon ham minglab yadroviy qurollarni, ya'ni kichik bombalardan tortib, to qittalararo balistik raketalargacha yaratgan edi. To'g'ri, bugungi kunda yadroviy halokat qo'rquvi 1970-yillarga qaraganda ancha past, biroq bir qancha mamlakatlar hali ham ushbu yirik vayrona yadroviy qurolliga ega. Bu esa albatta bizni xavotirga solishi kerak. Demak, Xadirli Yusuf Fakt kanalining tomoshabinlari, bugungi mavzuimizni biz eng kuchli qitlalararo balistik raketalar haqida olib boramiz. Unda biz bugungi kunda dunyodagi eng kuchli, eng tezkor, eng uzoq uchuvchi va eng zamonaviy balistik raketalar haqida bilib olamiz. Agar tayyor bo'lgan bo'lsangiz, hal bo'lmasam, boshladik. M51 Fransiya Qo'shma Shtatlar va Rossiyadan keyingi o'rinda turuvchi Fransiya davlati yadro arsenallar soni bo'yicha dunyodagi 3-o'rinni egallaydi. Bundan tashqari Fransiya nafaqat yadroviy qurollar, balki ularning mo'ljaliga yetkazib beruvchi kruiz raketalar hamda kuchli balistik raketalarga ham ega. Bunday raketalardan biri bu M51 bo'lib, u suv osti kemasining balistik raketasi hisoblanadi. Ushbu raketalar 2010-yildan beri Fransiya qurolli kuchlar arsenalida mavjud. Ular hozirda Triumfant submarinalar sinfiga o'rnatilmoqda. Balistik raketalar taxminan 10 ming km uchish masofasiga ega. Unda 6 ta 100 kilotonnalik jangovar kalak, ya'ni ruschasiga baygalovkalar o'rnatilishi mumkin. Raketaning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli 150-200 metr orasida deb qayd etilgan. M51 zamonaviy balistik raketa hisoblanib, undagi turli jangovar tizimlar raketani ushlab qolishga bo'lgan urinishlarni sezilarli darajada murakkablashtiradi. DF31 Xitoy Dongfeng 31A nomli Xitoy balistik raketasi DF31 ning modernizatsiyalashgan turi hisoblanadi. U yerosti shaxtalardan, yo bo'lmasam ko'chma avtonom mashinalardan uchirilish tizimiga mo'ljallangan. Raketaning terma yadroviy jangovar quvvati 1 megatonnani, ya'ni 1000 kilotonna kuchiga teng bo'lgan portlash kuchini tashkil etadi. Uchish uzoqligi o'rtacha 11000 km, chetlashish ehtimoli esa 150 metrni tashkil etishi mumkin. Dongfeng qitlalararo balistik raketalarining asosiy ustuvorligi bu ularning ko'chma avtonom raketa uchirish ustanovkasidir. Ular mamlakatning xohlagan nuqtasidan balistik raketalarni ishga tushirishi mumkin. Bu esa ularni yanada xavfli qiladi. Topol M Rossiya NATO'ning tasnifi bo'yicha SS-27 deb nomlanuvchi Topol M raketasi 1997-yilda Rossiya qurolli kuchlar ixtiyoriga topshirildi. Topol M qitlalararo balistik raketasi bunkerda joylashtiriladi, biroq bir qancha Topolning ko'rinishlari ko'chma ham bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda raketa 1000 kilotonna bo'lgan jangovar kalak bilan qurollangan, ammo ushbu raketa yana shunday 6 ta jangovar kalaklar va soxta baygalovkalar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Bu esa uni urib tushirishning vazifasini murakkablashtiradi. Topol M raketasining tezligi sekundiga 710 dan 3 km ga teng bo'lib, u nisbatan tekkis parvoz trajektoriya yo'nalishida uchadi. Raketaning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli taxminan 200 metrga yaqin. Bugungi kunda Topol M juda samarali balistik raketa hisoblanadi. Ko'chma avtonom mobil raketa uchirish ustanovkalarining qay joyda ekanligini kuzatib borish qiyinligi ushbu ro'yxatga munosib bo'lgan samarali qurol tizimini yaratadi. RS-24 Yars, Rossiya 
Bosh ma'muriyati Sharqiy Yevropada raketa mudofa tarmog'ini, ya'ni pro tizimini rivojlantirish rejalari natijasida Kreml rahbarlari bir qancha g'azabga kelishdi. Tashqi zarbaga qarshi himoyalovchi ekran Rossiyaga qarshi emas degan bayonotlarga qaramay, Rossiya buni o'z xavfsizligiga bo'lgan tahdid sifatida ko'rdi va yangi qitalalararo balistik raketani ishlab chiqarishga kirishdi. Natijada RS-24 Yars balistik raketasi yaratildi. Bu raketa 4 ta Bruzeliyadan 300 kilotonnaga ega bo'lgan jangovar kallak bilan jihozlangan bo'lishi mumkin. Uning mo'ljaldan chetlash radiusi bor yog'i 150 metrni tashkil etadi. Bundan tashqari Yars balistik raketalari o'z parvoz yo'nalishini o'zgartira oladi. Ushbu balistik raketa Qo'shma Shtatlar arsenaldagi hozirda yagona yerga asoslangan, ya'ni bunkerlar tizimida o'rnatilgan balistik raketa hisoblanadi. LGM 30G Minuteman 3 raketalarini Pentagon o'tgan 10 yil mobaynida raketalar tizimini yangilash uchun 7 milliard dollar sarfladi. Taxminan sekundiga 8 km tezligi va 200 metr radiusdan kam bo'lgan chetlashish ehtimoli sobiq Minuteman raketalarini haligacha dunyodagi eng kuchli yadroviy qurollardan biri ekanligini tasdiqlab turibdi. Raketalar har biri 300 dan 475 kilotonnali uchta jangovar kalaklar bilan jihozlanishi mumkin. Bu raketalarning asosiy ustuvorligi menimcha ularning sonida bo'lsa kerak. Bugungi kunda AQSh bunday raketalardan jami 400 ga ega. Balistik raketalar muntazam ravishda takomillashtirilib kelmoqda va hozircha ular 2020-yilgacha AQSh havo kuchlari arsenalida xizmat qilish haqida aytiladi. RSM-56 Bulava dengiz balistik raketasi Rossiya qurolli kuchlar arsenalining g'ururidir. Bilsangiz kerak, suv osti kemalarining balistik raketalari nuqtai nazardan Rossiya o'zining samaradorligi va salohiyatiga ko'ra Qo'shma Shtatlardan biroz orqada qolmoqda. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Rossiya suv osti arsenaliga yangi Bulava balistik raketalarini qo'shdi. Raketa yangi Barrey turidagi suv osti kemalari uchun ishlab chiqarilgan. Hozirgi vaqtda bu lava raketalari har biri 150 kilotonnali, 6 ta ayrim xabarlarga ko'ra esa 10 ta baygalovkalar bilan jihozlangan. Zamonaviy balistik raketalar kabi RSM-56 boshqa raketalarga qarshi himoya qilish tizimi mavjud. Ushbu balistik raketa suv osti kemasida o'rnatilganligi uchun u dushman chegaralariga maksimal darajada yaqinlashishi va kutilmagan zarba berishi mumkin. Shu bois bunday raketalar bugungi kunda o'ta xavfli hisoblanadi. GM-133, Trident-2, AQSh. AQSh va Britaniya suv osti kuchlarining eng asosiy quroli hozirda Trident-2 suv osti balistik raketalari hisoblanadi. Raketa 1992-yildan ishga tushirilgan va o'sha vaqtdan boshlab yildan yilga yangilanadi va modernizatsiya qilinadi. Trident balistik raketalarining dastlabki rusumlarida jangovar kalaklar soni 14 ta edi. Ammo raketaning uchish tezligini oshirish hamda umumiy barqarorligini to'g'irlash maqsadida undagi baygalovkalar soni 5-6 tiga kamaytirildi. Tracil ekvivalentida ushbu jangovar kalaklarning har biri 475 kilotonnani tashkil etadi. Balistik raketaning maksimal uchish uzoqligi uning yukiga bog'liq va 7800 dan 11000 km o'rtasida o'zgarib turadi. Bugungi kunda bu menimcha eng ishonchli raketalardir. 142 marta muvaffaqiyatli raketani ishga tushirilishi buning yaqol isboti bo'la oladi. DF-5 5A Xitoy. Bu ro'yxatdagi boshqa raketalar bilan solishtirganda, Xitoyning DF-5 raketalarini ishchan mashina deb atash mumkin. Balistik raketa tashqi ko'rinishi yoki o'zining murakkabligi bilan ajralib turmaydi. Biroq aynan damda u har qanday vazifani bajara oluvchi uzoq masofaga uchuvchi raketa hisoblanadi. DF-5 Xitoy qurolli kuchlar arsenaliga uzoq 1981-yilda qo'shilgan. Bu qurol bilan xitoyliklar har qanday hujum qilishga jurat etgan potensial dushman mamlakatini tep-tekkis qilib jazolashga va'da beradi. Ushbu xitalararo balistik raketa o'zida 5 megatonnalik jangovar kalak bilan jihozlanadi. 
Raketaning uchish uzoqligi 12.000 kilometrdan oshiq. DF5 taxminan 1 kilometr mo'ljaldan chetlashish radiusiga ega. Bu degani ushbu raketaning maqsadi faqat bitta. U shaharlarni yo'q qilishga qaratilgan. Baygalovkalarning o'lchami, uning mo'ljaldan chetlashish ehtimoli hamda uning ishga tushirilish uchun 1 soatlik tayyorgarligi bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, DF5 balistik raketalari har qanday potensial tajovuzkorlarni jazolash uchun mo'ljallangan vayroni kor quroldir. R-36M2 Vayvoda raketasini g'arbda vohima bilan shayton, ya'ni satana deb atashadi. Albatta, buning uchun katta sabablar mavjud. Dastlabki Dnepropetrovskdagi ishlab chiqarilgan R-36 raketa kompleksi 1974-yildan beri ko'plab o'zgarishlarga duch keldi. Ushbu raketalarning so'nggi modifikatsiyasi, ya'ni R36M2 rusumi 10 ta jangovar kalaklar bilan jihozlanishi mumkin ekan. Ularning har biri esa 750 kilotonnaga ega. Tasavvur qiling, 10 ta bunday baygalovkalar 7.500 ming kilotonnani hosil qiladi, ya'ni 7.5 megatonnani. Raketaning maksimal tezligi sekundiga 8 km, maksimal uchish uzoqligi 11 ming km masofani tashkil etadi. Satana raketasining mo'ljaldan chetlashish ehtimoli 220 metr. Ushbu qurol haligacha aqsh mudofaasini tashvishga solmoqda, chunki hisob kitoblarga ko'ra bir dona Vayvoda raketasi bu Kirasimaga tashlangan Little Boy atom bombalardan qariyib 520 tasi degani. Rossiyaning mudofa vazirligi raketa va kosmik sanoati bilan birgalikda ishlab chiqargan RS-28 Sarmat qitalararo balistik raketasi mamlakatning eng kuchli, mukammal hamda eng dahshatli qurollardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning strategik raketa kuchlari 2025-yilgacha 40 dan oshiq ana shunday Sarmat balistik raketalarini tayyorlaydi. Sarmat qitalararo balistik raketasi bugungi kunda eng kuchli strategik raketa tizimi hisoblanmoqda. Ushbu raketa kompleksi o'zining suborbital parvoz trajektoriyalari bilan ajralib turadi. Bu raketa Aqsh va boshqa mamlakatlarning mudofa tizimlaridan aylanib o'tib, yerning istalgan hududiga shimoliy va janubiy qutblar orqali hujum qila oladi. Hozirda bu balistik raketalar Amerika Qo'shma Shtatlar tomonidan katta tahdid sifatida qabul qilinmoqda. Rossiya hamda Aqsh o'rtasidagi siyosiy munosabat borgan sari salbiylashib boryapti va yana bir sovuq urush darajasiga yetay demoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra, Sarmat balistik raketalarini eng ilg'or prov mudofa qilish tizimlari ham to'xtata olmaydi. Sarmat balistik raketalarining kuchi haqida gapiradigan bo'lsak, u kichik Maryland, Vermont yoki Rhode Island kabi Amerika shtatlarini yer yuzidan butunlay yo'q qilishga qodir. Ushbu yilning 1-mart kuni o'tkazilgan RS-28 balistik raketalarining muvaffaqiyatli sinovi haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin federal majlis bayonotida aytib o'tdi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, bu raketaning barcha texnik va jangovar xususiyatlari Bulova raketasidan ustundir va bugungi kunda Sarmatning ta'sirini qaytarishga qodir bo'lgan biror bir tizim yo'q ekan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfaqt kanali edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.